असलम प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे अर्थनीति माल्टीमिडिया एडुकेशन स्वागतम आज हम तुम्हारे अर्थनीति प्रथम पत्र द्वित अध्याय भोक्ता और उत्पादक आचरण यह अध्याय स्थिति स्थापक चाहिदा और अस्थिति स्थापक चाहिदार मध्य पार्थक्य आलोचना करब प्रिय शिक्षार्थी आजकल आलोचनार विषय अर्थनीति प्रथम पत्र एकादश द्वद श्रेणी द्वित अध्याय भोक्ता और उत्पादक आचरण आजकल पाठ शेषे तुम्हरा जाते एक स्थिति स्थापक चाहिदा कि व्याख्या करते अस्थिति स्थापक चाहिदा कि व्याख्या करते स्थिति स्थापक चाहिदा और अस्थिति स्थापक चाहिदार मध्य पार्थक्य व्याख्या करते चित्रे सहाजे स्थिति स्थापक चाहिदा और अस्थिति स्थापक चाहिदार मध्य पार्थक्य व्याख्या करते स्थिति स्थापक चाहिदा और अस्थिति स्थापक चाहिदार मध्य पार्थक्य आलोचना करब एकक चे बी स्थिति स्थापकता स्थिति स्थापक चाहिदा ता दाम शतांशिक परिवर्तन चे जदि चाहिदार परिमा शतांशिक परिवर्तन जख बसी है तक ता एक चे बी स्थिति स्थापकता स्थिति स्थापक चाहिदा साधारण विलसजात द्रव्य सामग्री चाहिदा स्थिति स्थापक है स्थिति स्थापक चाहिदा के इलास्टिक डिमांड बला स्थिति स्थापक चाहिदार क्षेत्र चाहिदार स्थिति स्थापकता एकक चे बी है दामी घड़ी दामी मोबाइल दामी गहना दामी गाड़ी इत्यादि विलसजात द्रव्य चाहिदा साधारण स्थिति स्थापक है प्रिय शिक्षार्थी स्क्रिने एक दामी घड़ी देखते एक दामी गाड़ी देखते ये द्रव्य साधारण स्थिति स्थापक चाहिदा है अर्थात उक्त द्रव्यर क्षेत्र दाम परिवर्तने चाहिदार व्यापक परिवर्तन है स्थिति स्थापक चाहिदा और अस्थिति स्थापक चाहिदार जो पार्थक्य तार मध्य एकक चे कम स्थिति स्थापक व अस्थिति स्थापक चाहिदा आलोचना करब अस्थिति स्थापक चाहिदा के इन इलास्टिक डिमांड बला दाम शतांशिक परिवर्तन चे जदि चाहिदार परिमा शतांशिक परिवर्तन कम है तक ता एक चे कम स्थिति स्थापकता अस्थिति स्थापकता चाहिदा बोले साधारण नित्य प्रयोजन द्रव्य सामग्री चाहिदा अस्थिति स्थापक है जेमन चाल डाल लवण तेल इत्यादि नित्य प्रयोजन द्रव्य यह समस्त द्रव्य सामग्री क्षेत्र दाम व्यापक परिवर्तन हम चाहिदार तेम एक परिवर्तन है ना अर्थात दाम शतकरा परिवर्तने चाहिदार परिवर्तन हार कम है यह द्रव्य साधारण नित्य प्रयोजन द्रव्यर क्षेत्र है स्थापक है यथिति स्थापक चाहिदा एक चे कम है प्रिय शिक्षार्थी नित्य प्रयोजन द्रव्यर चाहिदा अस्थिति स्थापक है स्क्रिने देखो नित्य प्रयोजन जे समस्त द्रव्य सामग्री जेमन सब्जी चाल डाल आटा मयदा विभिन्न रकम सब्जी इत्यादि प्रिय शिक्षार्थी एन चाहिदार दाम स्थिति स्थापकत स्थिति स्थापक एवं अस्थिति स्थापक चाहिदार मध्य पार्थक्य आलोचना करब एकक स्थिति स्थापकता एकक चे बी स्थिति स्थापकता स्थिति स्थापक चाहिदा बोलते एकक चे बी स्थिति स्थापकता बोझा जेमन चाहिदा शतकरा परिवर्तन के दाम शतकरा परिवर्तन द्वारा भाग कर ले चाहिदार स्थिति स्थापकता पाव जाए एक उदाहरण दिल चाहिदार शतकरा परिवर्तन व शतांशिक परिवर्तन हल पंद्रह शतांश एवं दाम शतकरा परिवर्तन व शतांशिक परिवर्तन हल दस शतांश 
এর স্থিতি স্থাপকতা একের চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ দামের শতাংশিক পরিবর্তন হয়েছে দশ শতাংশ কিন্তু চাহিদা শতাংশিক পরিবর্তন হয়েছে পনেরো শতাংশ ফলে এর স্থিতি স্থাপকতা একের চেয়ে বেশি একের চেয়ে কম স্থিতি স্থাপকতা বা অস্থিতি স্থাপক চাহিদা বা একের চেয়ে কম স্থিতি স্থাপক চাহিদা বলতে আমরা বুঝব যেমন চাহিদা শতাংশিক পরিবর্তনকে দামের শতাংশিক পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করলে চাহিদার স্থিতি স্থাপকতা পাওয়া যায় শতকরা পদ্ধতিতে আমরা ধরে নিলাম যে চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন যদি সাত শতাংশ হয় এবং দামের শতাংশিক পরিবর্তন যদি দশ শতাংশ হয় তাহলে তা একের চেয়ে কম স্থিতি স্থাপকতা নিশ্চয় বিষয়টি বুঝেছে অর্থাৎ শতকরা পদ্ধতিতে চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন যদি দামের শতাংশিক পরিবর্তন থেকে বেশি হয় তাহলে তা একের থেকে বেশি স্থিতি স্থাপকতা বা স্থিতি স্থাপক চাহিদা এবং চাহিদা শতাংশিক পরিবর্তন যদি দামের শতাংশিক পরিবর্তন থেকে কম হয় তাহলে তা একের থেকে কম স্থিতি স্থাপকতা বা অস্থিতি স্থাপক চাহিদা হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা মোট খরচ বা আয় ভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে চাহিদার স্থিতি স্থাপক চাহিদা এবং অস্থিতি স্থাপক চাহিদার বিষয়টি বুঝব আমরা মোট খরচ বলতে বুঝি দ্রব্যের পরিমাণকে উক্ত দ্রব্যের দাম দ্বারা গুণ করলে মোট খরচ বা মোট আয় পাওয়া যায় কাজেই মোট খরচ বা মোট আয় ভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতি মূলত একই তাহলে আমরা মোট খরচ বলতে মোট যে পরিমাণ দ্রব্য ভোক্তা ক্রয় করে থাকে এবং উক্ত দ্রব্যের গড় দাম বা দাম দ্বারা গুণ করলে উক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোক্কারীর মোট খরচ পাওয়া যায় এখানে পি হচ্ছে দাম এবং কিউ হচ্ছে চাহিদার পরিমাণ তাহলে দামকে তার উক্ত দ্রব্যের পরিমাণ দ্বারা গুণ করলে মোট খরচ পাওয়া যায় তাহলে দাম কমলে যখন মোট খরচের পরিমাণ বাড়ে কোন দ্রব্যের দাম যখন কমে তখন যদি মোট খরচের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে মোট খরচের পরিমাণ কমে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতি স্থাপকতা এককের চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ ইলাস্টিসিটি ডিমান্ড গ্রেটার দেন ওয়ান হয় সাধারণত বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের অবস্থা লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ উক্ত বিলাসজাত দ্রব্যের দাম যদি কমে তাহলে তার চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং বিলাসজাত দ্রব্যের দাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে তার চাহিদা ব্যাপক হ্রাস পায় অপর পক্ষে দাম কমলে যখন মোট খরচের পরিমাণ কমে এবং দাম বাড়লে মোট খরচের পরিমাণ বাড়ে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতি স্থাপকতা এককের চেয়ে কম হয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতি স্থাপকতা একক থেকে কম হয় ইলাস্টিসিটি ডিমান্ড লেস দেন ওয়ান হয় সাধারণত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতি স্থাপক হয় অর্থাৎ অস্থিতি স্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে যখন কোন দ্রব্যের দাম কমে তখন উক্ত দ্রব্যের খরচের পরিমাণ কমে এবং যখন উক্ত দ্রব্যের দাম বাড়ে তখন খরচের পরিমাণ বাড়ে তাহলে এ জাতীয় দ্রব্যের চাহিদা হয়ে থাকে স্থিতি এ ধরনের দ্রব্যের চাহিদা হয়ে থাকে অস্থিতি স্থাপক বা একের চেয়ে কম স্থিতি স্থাপক এককের চেয়ে বেশি স্থিতি স্থাপকতা বা ইলাস্টিসিটি ডিমান্ড গ্রেটার দেন ওয়ান বলতে আমরা বুঝি দাম কমলে যখন মোট খরচের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে মোট খরচের পরিমাণ কমে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতি স্থাপকতা একক এককের চেয়ে বেশি হয় উদাহরণ হিসেবে আমরা একটি তালিকা তোমাদেরকে দিয়েছি দেখো তালিকাটি লক্ষ্য করো সেক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম দেয়া রয়েছে এবং চাহিদার পরিমাণ রয়েছে এবং মোট খরচ রয়েছে দামকে চাহিদার পরিমাণ দ্বারা গুণ করে মোট খরচ পাওয়া যায় দেখো পি হচ্ছে দাম কিউ হচ্ছে পরিমাণ পি হচ্ছে প্রাইস কিউ হচ্ছে কোয়ান্টিটি এবং 
पी इंटू की हे मोट खरच अर्थात दाम के परिमाण द्वारा गुण कर ले मोट खरच पा जाए एक क्षेत्र में देखो दाम जो आठ टाक चाहिदार परिमाण पंचाश एक आठ पूरण पंचाश समान समान चार सौ टाक मोट खरच एन उक्त द्रव्य दाम जो कमे धरल चार टाक है तक चाहिदार परिमाण बृद्धि पे एक सौ पचिस हो फले देखा जाए मोट जो खरच चार गुणन एक सौ पचिस मोट खरच बृद्धि पे पाँच शत टा अर्थात उक्त द्रव्य भोगकारी दाम कमार कारण बसि क्रय उक्त द्रव्य चाहिदा स्थिति स्थापक देखा जा द्रव्यर दाम जदि कमे से क्षेत्र में जदि चाहिदार परिमाण बृद्धि पाए से बृद्धि पवार फले मोट खरच पूर्व तुलन बृद्धि पाए क्षेत्र में चाहिदार स्थिति स्थापकता एकक चे बी है अर्थात पूर्व आठ टा दामे चाहिदार परिमाण पंचाश एकक फले मोट खरच छ चार शत टा एन चार टा दाम हवाते चाहिदार परिमाण बृद्धि पे मोट खरच पूर्व चार सौ टा थे बृद्धि पे पाँच शत टा अर्थात बोझा जा द्रव्यटी स्थिति स्थापक जतियों द्रव्य निश्चय विषय बुझे रेखा चित्र विषय बोझाना सम्भव लम्बे लम्बक्षे हे दाम देखाना हो भूमि अक्षे चाहिदार परिमाण देखाना होभिन्न द्रव्यर दाम आठ टाक छय टा चार टाक दुई टाक्रा लम्बक्षे देखिए चाहिदार परिमाण पचिस एकक पंचाश एकक पचात्तर एकक एकश एकक देखिए एकश पचिस एकक देखिए ये रेखाटी हे देखो डी डी रेखाटी हम चाहिदा रेखा देखो एन ए बिंदुते दाम जख चार आठ टाक तक चाहिदार परिमाण हल पंचाश से क्षेत्र में मोट खरच हे आठ गुण पंचाश अर्थात चार शत टा चतुर्भुटुकु हे बड़ चतुर्भुषुकु हे प्रथम चतुर्भुषुकु हे मोट खरच एन दाम कमे चार टाक हवाते देखो बी बिंदुते चाहिदार परिमाण बृद्धि पे एक पचिस एकक फले देखा जा मोट खरच पूर्व तुलन बृद्धि पे अर्थात से दाम कमार कारण उक्त द्रव्यर प्रति व्यय बृद्धि कर फले मोट खरच पूर्व तुलन बृद्धि पे अर्थात तर कमे चतुर्भुषुकु एवं बेड़े तर दाम कमार कारण तर भोगे परिमाण बेड़े ता प्लस चिन्ह वोग चिन्ह द्वारा देखाना हो देख ये चतुर्भुषुकु तर ये माइनस ये चतुर्भुषुकु तर कमे व्यय एवं प्लस जे चतुर्भुषुकु तर व्यय बेड़े फले देखा जा दाम कमार कारण तर चाहिदा बृद्धि पवाय मोट व्यय बृद्धि पे अर्थात मोट खरच बृद्धि पे क्या उक्त द्रव्यटर प्रति एम आचरण हो से तर खरचर परिमाण बृद्धि अर्थात द्रव्यटी विलासजात द्रव्य वकक बसि स्थिति स्थापकता निश्चय बुझे यही द्रव्यर क्षेत्र ए रकम आचरण है से समस्त द्रव्यर स्थिति स्थापकता एकक चे बी है तई ए विषय रेखाचित्रेर मध्यमे एखे विश्लेषण करवर्ती स्लाइडे चले जाब एकक कम स्थिति स्थापकता स्थिति स्थापकता एक कम स्थिति स्थापक चाहिदा विषय आलोचना करब दाम कमले जख मोट खरचर परिमाण कमे एवं दाम बाढ़ मोट खरचर परिमाण बाढ़े से क्षेत्र में चाहिदार स्थिति स्थापकता एकक चे कम है उदाहरण हिसाब एक तलिका देखने एक द्रव्यर दाम चाहिदार परिमाण एवं उक्त द्रव्यर क्षेत्र मोट खरच देखाना हो आठ टाक दामे उक्त द्रव्यर चाहिदा पंचाश एकक मोट खरच छक्त भोक्त चार सौ टाक दाम कमे चार टाक हवा तक्त भोक्त चार टाक दामे उक्त द्रव्यटी पचात्तर एकक परिमाण क्रय अर्थात तर चाहिदा है पचात्तर एकक फले उक्त द्रव्यर मोट खरच ह्रास पे तीन सौ टाक है अर्थात आठ टाक दामे तर उक्त द्रव्यर प्रति मोट खरच छो चार शा एन चार टा दामे उक्त द्रव्यर 
मोट खरास तीन शोटा का हुए से फले देखा जाते हैं उक्त द्रव्योटीर प्रति भोक्कारीर आचरण होते हैं मौन दाम कोमार कारणे उक्त द्रव्यर प्रति भोक्कारी मोट खरास विधि ना कोडे मोट खरास कोमे गये थे फले उक्त द्रव्योटी होते हैं और स्थिति स्थापक चाहिता अर्थात जेशमस्त द्रव्यर क्षेत्रे दामेर परिवर्तने उक्त द्रव्यति एकोक थे के काम स्थिति स्थापक। हम रेक्टी उदाहरण है शायद भी शायद ये देखा बोर रखा चित्रे भूमि अक्षय चाहे दर पड़ी माल लंबक के दाम देखा न होए चे विभिन्न दामे चाहे दर पड़ी मन पोचीस पंचाश पचातुर एक्शो एक्शो पोचीस डी रखा टी होचे चाहे दर रखा आठ का दामे ए बी नोटे प्राथमिक चाहिदार परिमाण पंचाश एकोक फले मोट बै होते चार सौ टका एकोन चार्ट का दामे चाहिदार परिमाण बी बी नोटे पचातुर एकोक फले तार जे परिमाण मोट खरोस राष्ट्रपेश चे तार चे भोगेर परिमाण बीती पावाय तार खरोच पूर्व तुलनाय राष्ट्रपेश चे अर्थात प्लस चिन्नोटी होते तार मोट खरोस वृद्धि पे चे एवं माइनस चिन्नोटी तार मोट खरोस राश पे चे फले देखा जाते हैं उक्त द्रव्यर दाम राश पावाय भोक का डिर मोट खरोस पूर्व तुलनाएं कोमी गए चे फुट शूतरांग द्रव्योटी होते हैं और स्थिति स्थापक ये विषय टी अमी रखा चित्रेर माध्यमे देखना है चे प्रयोग शिक्षार्थी यहाँ कौन हमरा एक ही चित्रे स्थिति स्थापक चाहिए दबंग और स्थिति स्थापक चाहिए दर पार्थक्य को बैखा कर बो वो लंबा अक्षय दाम भूमि अक्षय चाहिए दर पूरी मान देखा ना होए से ये रखाटी होते D1 रखाटी होते स्थिति स्थापक चाहिए दर रखा D2 रखाटी होते और स्थिति स्थापक चाहिए दर रखा जे दामेर पूरी मान होते हैं आठ टका देखो ए बिंदु ते दुई टी प्राथमिक दाम आठ टका ए बिंदु ते दुई टी रखा जाए तो परफ्रो शेड शेड करें चे फले प्राथमिक चाहिदर पूरी मान चिलो पंचा शेकोक आठ टका दामे फले प्राथमिक मोट बै चिलो चार शत्तो टका आठ गुन पंचा श एकोन D1 रेखाटी ते चाहिदार पूरी मान वृद्धि पे एक्शन पोचिश एको खोए से बी बिंदु ते कारण दाम चार टकाए D1 रेखाए बी बिंदु ते चाहिदार पूरी मान एक्शन पोचिश फॉल देखा जाते हैं एक हत्रे चाहिदार पूरी मान बेपोक वृद्धि पे चे किंतु D2 ते चाहिदार पूरी मान C बिंदु ते तुलना मुलक D1 रेखार तुलना लाल रेखाटी ते सी बिंदु ते चाहिदार पूरी मान बिंदु पे चे ए थे के सी अर्थात पोचिश एको किंतु डी वन रेखा है चाहिदार पूरी मान बिंदु पे चे ए बिंदु थे के बी ते फले पंचाश थे के एक्शन पोचिश पर जान तो बिंदु पे चे अर्थात एक हत्रे पोचातुर एको चाहिदा बिंदु पे चे अर्थात देखा जाता है डी वन टू चाहिदा रखा है, चाहिदा र पूरी मान कम वृद्धि पे चे, फले डी टू डी टू चाहिदा रखा है, खरोचेर पूरी मान कम वृद्धि पे चे, अर्थात जे पूरी मान जे हरे दम राष्ट्रपे से तार चे चाहिदा वृद्धि पे चे कम, फले देखा जाता है, तार मोट खरोच डी टू ते को में गया थे किंतु D1 ने तार खरोचेर परिमाण बिधि पे थे ताई D1 चाहिदा रखाटी स्थिति स्थापक चाहिदा रखा ये रखाटी देखा जाता है जब चैप्टर एवं D2 चाहिदा रखा तुलना मुलक भावे खारा एवं ता एकोक थे के काम स्थिति स्थापक होता निश्चय बुझ बुझ छो विषय टी ताहले दुई टी रखारी तुलना म ए बिंदु थे के बी बिंदु ते चाहिदार पूरी मान वृद्धि पे चे डी वन है और तब देखा जाता है चाहिदा व्यपोक वृद्धि पावाई तार मोट खरस वृद्धि पे चे शूत्रांग ये टी स्थिति स्थापक चाहिदा रेखा एवं ए बिंदु थे के सी बिंदु ते डी टू ते चाहिदा वृद्धि पे चे फले 
এই ক্ষেত্রে চাহিদা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে তার মোট খরচ হ্রাস পেয়েছে ফলে দেখা যাচ্ছে এটি অস্থিতিস্থাপক চাহিদা সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেখো চাহিদা ডি ওয়ানে বৃদ্ধি পেয়েছে এই যে দ্বিতীয় ব্রাকেট দ্বারা দেখানো হয়েছে পঁচাত্তর একক বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ডি টুতে লাল রেখাটিতে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর সুতরাং দেখা যাচ্ছে দামের একই পরিবর্তনে দেখো দামের একই পরিবর্তনে আট থেকে চারে উভয় রেখাই দামের একই পরিবর্তনে একটি রেখায় চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে আর একটি রেখায় অর্থাৎ ডি টুতে চাহিদা কম বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে ডি ওয়ান থেকে ডি টুর স্থিতিস্থাপকতা একক থেকে কম এবং ডি ওয়ানের স্থিতিস্থাপকতা একক থেকে বেশি এখন যে আমরা দেখব উপরের আলোচনা হতে মোট খরচের ভিত্তিতে চাহিদার স্থিতি স্থাপকতা বিচারের একটি নমুনা দেখানো হয়েছে দেখো দামের উপর যে প্রভাব তিন প্রকারের যে চাহিদার স্থিতি স্থাপকতার কথা মার্শাল উল্লেখ করেছেন একক স্থিতি স্থাপক একক থেকে বেশি একক থেকে কম অর্থাৎ মোট খরচ পদ্ধতিতে অধ্যাপক মার্শাল তিন ধরনের স্থিতি স্থাপকতার কথা উল্লেখ করেছেন একটি হচ্ছে এককের সমান একক থেকে বেশি এবং একক থেকে কম দামের পরিবর্তনে দামের দুই ধরনের পরিবর্তন হয় একটি হচ্ছে দামের হ্রাস এবং একটি হচ্ছে দামের বৃদ্ধি দামের হ্রাসের ফলে ডি দামের হ্রাসের ফলে একক স্থিতি স্থাপকতায় সমপরিমাণ খরচ থাকে অর্থাৎ খরচের ক্ষেত্রে পূর্বের খরচ মোট খরচ বর্তমান মোট খরচ একই হয় অর্থাৎ খরচের কোনো পরিবর্তন হয় না একক স্থিতি স্থাপকতায় এবং দাম হ্রাসের প্রভাবে একক থেকে বেশি স্থিতি স্থাপকতা হয় সেক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ দাম হ্রাসের ফলে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সেক্ষেত্রে একক থেকে বেশি স্থিতি স্থাপকতা হয় এবং দাম হ্রাসের প্রভাবে খরচের পরিমাণ হ্রাস পায় একক থেকে কম স্থিতি স্থাপকতার ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধির ফলে একক স্থিতি স্থাপকতার ক্ষেত্রে সমপরিমাণ খরচ হয় অর্থাৎ প্রাথমিক খরচ এবং পরবর্তী খরচ দাম হ্রাসের ফলে বা বৃদ্ধির ফলে ফলে একই থাকে কিন্তু দাম বৃদ্ধির প্রভাবে একক থেকে বেশি স্থিতি স্থাপকতার ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং দাম বৃদ্ধির প্রভাবে একক থেকে কম স্থিতি স্থাপকতার ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে দেখো রেখাচিত্রের মাধ্যমে যে আমরা দেখালাম যে ডি ওয়ানের ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে দাম হ্রাসের ফলে বেশি এবং ডি টুতে লাল রেখাটিতে দাম হ্রাসের ফলে খরচের পরিমাণ ক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় খরচ কমে গেছে ফলে তা একক থেকে কম স্থিতি স্থাপক একটি একক কাজ দেয়া হয়েছে একক কাজটি তোমরা তৈরি করবে বাসায় এখন মূল্যায়ন শেষে দেখো বাড়ির কাজ দুইটি তালিকা দেয়া হয়েছে এই তালিকা থেকে তোমরা নির্ণয় করবে এক্স ও ওয়াই দ্রব্যের কাল্পনিক চাহিদা সূচি নিম্নরূপ বা পাশে যেটি দেওয়া হয়েছে সেটি এক্স দ্রব্য এবং ডান পাশে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার ওয়াই দ্রব্য সূচি থেকে এক্স ও এবং ওয়াই দ্রব্যের স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয় করবে এবং চিত্র অঙ্কন করে দুটি দ্রব্যের প্রকৃতির উপর মন্তব্য করবে তাহলে তো ধন্যবাদ